Saluto i nostri ospiti, buon pomeriggio a voi. Uh, come sempre, eh, da diverse puntate in apertura parliamo di quelli che sono i progetti, le problematiche, ma anche le belle iniziative che ci sono sul nostro territorio. E oggi non poteva essere da meno, saluto i nostri ospiti che sono del Comune di Ponte Vico. Buon eh, pomeriggio a voi, partendo dal Sindaco Roberto Bozzoni, appunto del Comune di Ponte Vico, eh, l'assessore ai lavori pubblici Alessandra Azzini, Buon buongiorno a lei e buongiorno all'ingegnere Armando Manetti, buongiorno, che oggi eh, ci parlerà di ambiente, un'iniziativa molto interessante, sì. molto importante, perché la tendenza ormai eh, a livello mondiale è quella di andare verso un'alimentazione sana, un ambiente sempre più pulito per la nostra salute e il nostro benessere. Esattamente. È giusto. È giusto. Ecco, quindi oggi ci parlerà, a noi piace quando ci sono queste cose perché ci, eh, ci, diciamo così, ci, ci entusiasma. E poi abbiamo parlato anche di altre iniziative riguardo all'ambiente e si è creato un po' di clamore intorno, quindi penso che oggi non sarà, non sarà da meno. Vediamo sul nostro tavolo se Silvio può inquadrarle. Eh, ci sono delle chiavi, uno si chiederà perché ci sono delle chiavi alla domenica in famiglia, sono delle chiavi, dei, come chiamarle, poi ecco l'esperto ci definirà eh, il termine esatto, dei chiavi stelli, perché oggi eh, tema eh, che è sempre al centro dell'attenzione della nostra eh, trasmissione è la sicurezza, con il quale parleremo anche con il Comune di Ponte Vico, ma vedremo che cosa servono questi chiavi stelli, ce ne parlerà tra poco Mirko Gardani, che è appunto un esperto in sicurezza. Allora, Partiamo dai progetti del comune di Pontevico. In generale eh, vedo che diverse cose sono in cantiere, proprio il termine giusto, ecco in cantiere visto che c'è l'assessore dei lavori pubblici, eh, dalle rotatorie eh, e tanto altro che riguarda la viabilità. È giusto, chiedo a lei esatto, assessore, sì. visto che partiamo con un tema sempre molto caldo per i cittadini. Esatto, sì, quel, era quello uno dei temi principali, è quello di risistemare diciamo, quella che è un po' la viabilità di Ponte Vico. Uno dei più grossi progetti di cui è da qualche anno che stiamo parlando sarebbe la realizzazione della nuova tangenziale che dovrebbe diciamo, far evitare diciamo, i mezzi pesanti, quindi i camion, la, il tratto centrale di Ponte Vico e Robecco. E quindi speri... una tangenziale che si collegherebbe dove? Diciamo, in, mh, usciti diciamo, nei pressi dell'autostrada, anziché attraversare il centro abitato, quindi Ponte Vico e Robecco, ad una rotonda verrebbe fatto diciamo, un nuovo ponte eh, sull'olio e eh, andremo a innestare la via Brescia oltre Robecco, in modo da evitare i due centri abitati. Ecco. Una tangenziale esterna praticamente. E anche qui, per, per, sempre per un contesto di vivere meglio, più sereni, Meno traffico, meno rumore e meno esatto, smog. meno smog nei due paesi. E quindi speriamo nella realizzazione di questa, di questa tan, tan, nuova tangenziale. Collegato sempre a questo nuovo progetto c'è anche una pista ciclabile che dovrebbe collegare invece sempre i due paesi Ponte Vico e Robecco in modo per facilitare tutti i pedoni ciclisti che <ride> vanno da, da Ponte Vico a Robecco. Eh perché ormai tanta gente eh, esatto. va in bicicletta, abbiamo esatto. ripreso ad andare in bicicletta, no? si andava poi negli anni passati, poi tutti col progresso, adesso torniamo invece indietro. Torniamo indietro. Eh, ci siamo accorti che eravamo arrivati ormai a troppo, troppo avanti, insomma, con lo smog, l'inquinamento, quindi una passeggiata in bicicletta. Esatto. Molti quindi comuni si stanno attrezzando per le passeggiate. Dare giusta importanza ai ciclisti ciclette. e ai pedoni, che effettivamente sono molti, che attraversano i due paesi, per dare quindi anche a loro una viabilità sicura. <ride> Bene, Sindaco, allora, che novità ci sono eh, nel vostro comune? Insomma, poi parliamo eh, anche con lei di sicurezza, perché vedo che eh, appunto ci sono stato innescato anche da voi un sistema di telecamere per la sicurezza dei cittadini e così via. Insomma, oggi i temi più caldi sono poi questi, la viabilità, l'inquinamento e principalmente per tutte le famiglie, la sicurezza. Sì, se mi permetti completo solo un attimo prego, il prego, discorso prego. di prima, perché giustamente come diceva, diceva l'assessore Alessandra Azzini, eh, c'è un discorso di ormai comple complementarietà con il comune di Robecco d'Oglio, con tante iniziative, e proprio per quello che dicevi in funzione della viabilità e anche proprio della vivibilità di quello che è il territorio, oltre al progetto di viabilità sulle strade, è previsto anche tramite anche contributi importanti della provincia di Brescia, 
un, il recupero delle ex colonie fluviali, quindi rendere eh, vivibile ancora il fiume, eh, tornando, non dico tornando agli anni 30, però certamente tornando a quei bei valori di una volta che oggi sembrano un po' dimenticati, ma in realtà sono ancora cose belle e importanti di vivere il territorio in piena sicurezza e in piena anche vivibilità. In merito invece al discorso appunto della sicurezza, noi abbiamo già installato un impianto nuovo di videosorveglianza molto sofisticato con circa 30 eh, videocamere che coprono praticamente tutto eh, il nostro territorio. Eh, è molto importante questo, è molto importante però che ci sia sempre la piena collabor collaborazione da parte del cittadino perché le videocamere e, e l'attenzione anche degli agenti di polizia è, è sempre fondamentale, però abbiamo notato che molte volte la sicurezza parte proprio dal cittadino, dalle segnalazioni, dall'essere attenti e da collaborare appunto alla, 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 alla tutela del territorio deve essere un qualcosa che parte appunto dal cittadino. Noi come comune mettiamo a disposizione tanti mezzi e ci stiamo lavorando bene con anche poi la protezione civile che ci dà una mano. Certo, le videocamere diciamo che non risolvono la problematica, eh, perché chiaramente sono, però sono un po' del terrente, no? Quindi, eh, Assolutamente sì, devo dire. Terrente, che... quindi è eh, al tappeto praticamente quasi. Sì, abbiamo sia sull'ingresso dell'autostrada che in tutti diciamo, i varchi de del comune, in tante anche aree strategiche. E, oltre a questo, devo dire che sono state molto utili anche per, oltre alla prevenzione, sicuramente servono del terrente, ma anche per individuare eh, dei reati, diciamo, nei giorni successivi tramite appunto, le, visionando i, chiaro, i filmati le targhe, e quant'altro. Quindi passano. certamente dà una, un supporto fondamentale anche alle forze dell'ordine e fa stare i cittadini un pochino più tranquilli, che di questi tempi ovvi ovviamente è un tema assolutamente fondamentale. Ecco, i dati nel vostro comune quali come sono? Eh? Allora, i dati... Riguardo a furti... Sì, e fortunatamente sono, sono in calo, però ecco, calo. Non, vorrei, <ride> non vorrei portare sfortuna perché devo dire che ultimamente la, la, la problematica c'è ed è presente in tutta Italia in modo massiccio e il trend purtroppo abbiamo visto a livello nazionale che è peggiorativo. Noi fortunatamente, diciamo, la situazione è sotto controllo anche grazie agli interventi che il Comune ha fatto in questa ecco, direzione. Infatti dopo parleremo di porte blindate proprio perché... Eh, Anch'io quando mi hanno spiegato insomma, pensavo di avere una porta sicura, invece a volte eh, non è sempre così, insomma, i ladri fanno corsi sempre più avanzati, eh. c'è la formazione, vabbè, c'è viene da sorridere ma è così insomma. E, eh, parliamo invece di altre iniziative perché vedo che ne avete tante, ha parlato di eh, protezione civile, sì. quindi è stata mi pare ecco, presentato il gruppo di protezione civile. Eh, eh, esatto, sì, noi abbiamo cosa? un gruppo di protezione civile che è presente sul territorio da, da Ecco, se possiamo chiedere alla regia a vedere anche qualche immagine che abbiamo di questo gruppo del vostro comune Prego. Che è presente da ormai più di un ventennio ed è, ed è costituito da più di 50 volontari eh, Il comune di Pontevico funge da tempo come riferimento per molti comuni della bassa bresciana Oltre a Pontevico la nostra protezione civile fa da capofila su Robecco d'Oglio, su Alpianello su Seniga, eh, su Milzano, comunque su tanti altri paesi della bassa, davvero la vecchia, insomma, Cigole, e devo dire che ha sempre dato ottimi risultati. Eh, però ripeto, la cosa fondamentale, oltre all'intervento dei volontari, è il supporto costante e l'interazione con il comune, che avviene veramente in modo ottimale nell'ultimo periodo, eh, e devo dire che la presentazione del piano sulla sicurezza è stato certamente un momento importante, però eh, deve essere secondo me un incentivo a fare ancora di più perché eh, le risorse finanziarie le abbiamo messe e le metteremo ancora. La cosa più importante è mantenere sempre un livello alto di attenzione e eh, laddove ci fossero volontari disponibili sono sempre ovviamente ben accetti perché la differenza in queste, in queste, in, nel momento in cui c'è la calamità e quant'altro è una buona organizzazione ma anche la presenza massiccia di un numero di risorse umane importanti. Quindi, Porte aperte a chiunque sia interessato all'argomento e certamente noi, pur avendo una, una protezione civile molto strutturata e già di per sé funzionale, eh, se c'è qualche volontario ovviamente gli diamo il benvenuto. Eh beh sì, i volontari sono una forza molto importante, il paese poi l'Italia che di questo forse è tra i primi posti perché come volontariato siamo davvero, quando accade poi qualcosa, siamo i primi a essere presenti sul territorio, a portare aiuti. Ecco, poi che altre novità ci sono invece per quanto riguarda il contesto eh, diciamo così, eh, aziendale, commerciale, com'è la situazione anche se lei vorrebbe la domanda di riserva? Eh, però. No, prima della domanda di riserva volevo completare ancora un attimo prego, il discorso di prego. prima. Eh, protezione civile ma noi abbiamo già anche ottenuto un importante finanziamento che si è concretizzato già nel 2010-2011 di 400 mila euro con il quale abbiamo ottenuto già da Expo agli albori e abbiamo diciamo, ehm, messo in sicurezza tutto l'alveo del fiume Olio perché noi siamo un comune a ridosso del fiume Olio e il problema di esondazione comunque sul discorso della, della, non dico alluvioni però problemi legati all'esondazione del fiume 
è un qualcosa che va assolutamente prevenuto. Quindi noi ci siamo già mossi per tempo, abbiamo ottenuto un finanziamento importante, ma ci siamo mossi anche in direzione europea perché siamo uno dei pochi comuni del Bresciano che siamo stati inseriti sia nel pia del patto dei sindaci, quindi abbiamo aderito già al patto dei sindaci per il famoso 20-20-20, l'abbattimento del 20% delle emissioni di CO2 da qua al 2020. Ma oltre a questo siamo stati uno dei pochissimi comuni che abbiamo aderito anche al Covenant uh, Mayor e, e anche al Mayor's Adapt, che è un altro tipo di eh, finanziamento potenziale che arriverà da, dall'Unione Europea e eh, che fa riferimento appunto alle alluvioni e alla prevenzione di queste, di queste diciamo, calamità naturali. Eh, fa un po' sorridere vedere inserito Ponte Vico insieme a comuni come Monaco di Baviera, Manchester o Lisbona, però noi ci proviamo e vediamo se riusciamo a portare a casa qualcosa e va tutto nella direzione della sicurezza e del benessere del cittadino. Sul discorso invece che mi accennava prima legato al discorso mh, occupazionale, anche Ponte Vico, come tutti i paesi, soffre certamente un momento di crisi dal punto di vista sia occupazionale che degli investimenti. Fortunatamente abbiamo qualche realtà importante. Eh, che poi è un sta... paese molto industriale, no? Ponte allora, Vico. noi siamo un paese a diciamo, media vocazione industriale, siamo un paese con un'alta e spiccata attitudine al sociale e al discorso della... Eh, legato appunto al, al settore socio assistenziale, abbiamo una cooperativa che ha più di 1200 dipendenti, abbiamo una casa di riposo molto efficiente, abbiamo un altro istituto privato con più di, di 300 addetti, quindi il settore per noi trainante eh, non è quello diciamo industriale ma è quello socio assistenziale, però anche l'ambito industriale certamente ha il suo peso e fortunatamente abbiamo due realtà importanti che stanno tenendo botta in questo periodo, eh, non so se è il caso di fare i nomi, comunque sono la Modine da un lato e l'Ilta del Vedi dall'altro, che ha dato una grossa mano per l'occupazione perché sono due aziende che stanno assumendo in questa fase rispetto a tante altre che invece sono in crisi, quindi hanno dato anche la possibilità di assorbire diverse difficoltà che c'è state nel mondo lavorativo. Quindi diciamo che la situazione certamente non è rosea o non è come vorremmo, però eh, tutto quello che può fare il Comune in quella direzione certamente, anzi, ne colgo l'occasione perché noi abbiamo un'area eh, in prossimità del, del casello autostradale, un'area veramente bella di 200.000 metri quadri e da un po' di anni è ferma perché con la crisi ci ha un pochino investito, però eh, siamo esattamente tra Cremona e, e Brescia, un'area un certamente appetibile e speriamo che nei prossimi anni qualche nuovo insediamento produttivo possa arrivare a Ponte Vico. Ma si nota qualche movimento a livello economico, qualche miglioramento? Ma qualcosina, qualcosina sì, ecco, qualche richiesta c'è stata, devo dire che molte volte qualche informazione viene presa, poi dopo da lì a concretizzare effettivamente una realizzazione di un'azienda eh, non è facile, però qualcosina sembra si stia muovendo. Ecco, Bene. Un po'. Questo è... Poi vedo che avete diverse iniziative no? in corso per quanto riguarda insomma, dalla cultura a, a tant'altro, innanzitutto a partire da... Eh, sabato prossimo, quindi 25 aprile, inaugurazione della nuova palestra polivalente. Ecco, e in contemporanea appunto l'Ego c'era una manifestazione di arti marziali, insomma così via. Esatto, sia la realizzazione di una nuova palestra appunto polivalente, iniziata sempre da, dal sindaco con l'amministrazione precedente che siamo riusciti a terminare. Eh, è una palestra adesso è dedicata alla, alle arti marziali e alla ginnastica artistica e in ogni caso poi è appunto polivalente in quanto può essere adattata a qualsiasi attività e appunto sabato prossimo abbiamo l'inaugurazione siamo riusciti a portarla a termine e di questi temi esatto e sabato prossimo abbiamo l'inaugurazione è una palestra diciamo che completa un po' quello che è il nostro polo sportivo affiancata da altre due palestre che per il paese, per Ponte Vico non è... Ma sì, cultura e sport ormai sono poi importanti perché fanno, so, socializzano, insomma... Esatto, va a completare un po' il nostro polo sportivo. E, quindi, e questa è ex novo, questa, questa palestra? Esatto, questa è nuova. Se mi permetti, volevo aggiungere proprio in riferimento Prego. a questo, una, appunto come dicevi, la componente culturale educativa. Ecco, questa scelta dell'amministrazione in un contesto, diciamo, polivalente, già con un... abbiamo realizzato una nei cinque anni precedenti, un campo in sintetico per il calcetto, gli impianti sportivi sono diciamo, a posto, c'è la palestra nuova adibita prevalentemente a basket, pallavolo e quant'altro, c'è il tennis ovviamente, mancava uno spazio eh, per arti marziali e ginnastica artistica. Perché mi soffermo su queste due discipline? Ecco, premetto, io sono psicologo che lavora anche nell'ambito sportivo, quindi un po' di formazione ecco. professionale ce l'ho messa. Da un punto di vista educativo sono due attività che dal mio punto di vista promuovono la crescita educativa dei ragazzi, nel senso che li fanno crescere dal punto di vista anche mentale, nell'arte marziale in particolare, 
e eh, la ginnastica artistica serve molto per la percezione del sé, la propria accettività e quindi per capire meglio come gestire il proprio corpo. E dal mio punto di vista questo tipo di attività, se fatte in età appunto eh, piccola, eh, possono aiutare tutte le discipline sportive. Quindi è un qualcosa secondo me che è sia da un punto di vista educativo ma può anche essere un percorso d'eccellenza perché nel momento in cui noi riusciamo a formare gli atleti a 360 gradi poi ne beneficeranno tutte le discipline, che uno poi vada a fare calcio, basket o quant'altro, una base di ginnastica piuttosto che di karate certamente può dare una mano a tutti. E poi anche nell'autostima dei ragazzi che certamente eh, può aiutare in, in modo, in modo veramente importante. E poi lei è psicologo, quindi punta un po' alla motivazione, no? Sì, assolutamente sì, quindi da questo punto di vista era un po' un completamento anche a tanti altri sport che, che molte volte si va solo sul calcio, su alcune cose, invece in realtà gli sport devono essere vissuti dai ragazzi intanto come gioco e come voglia di, di stare bene insieme e di rispettare le regole. E poi se c'è anche un discorso di poter fare qualche bel gesto atletico, questo certamente non, non manca. Poi se qualcuno un domani arriverà a livelli alti, ben venga, però con lo scopo nostro deve essere quello educativo e di una crescita dell'individuo e, e della squadra, che poi vuol dire certo. anche della società. E poi vedo che eh, sempre a livello culturale sono state dedicate diverse iniziative al settantesimo della conclusione della seconda guerra mondiale e al centesimo della prima guerra mondiale. Ecco, quindi qui cosa è successo? Sì, qui serate? abbiamo fatto diverse iniziative, un concerto, l'abbiamo fatto anche questo non nel teatro ma l'abbiamo fatto volutamente in palestra per diciamo, avere una, un contatto più diretto appunto con la cittadinanza, le associazioni e quant'altro. E poi abbiamo fatto anche una mostra eh, dedicata alla prima guerra mondiale e eh, un'iniziativa veramente molto interessante e, e ringrazio l'autore di questo libro che è Andrea Cantoni, appunto un libro che eh, diciamo eh, è stato il corollario, il completamento di un lavoro di cinque anni di questo ragazzo pontevichese che ha raccolto eh, diciamo, tutte le biografie, tutte le storie dei eh, 115 eh, caduti pontevichesi della seconda guerra mondiale. Quindi ha fatto un lavoro veramente incredibile andando in giro per l'Italia e anche all'estero, cinque anni di lavoro e ha fatto questo bellissimo volume che poi grazie anche all'intervento di molti sponsor ha donato gratuitamente alla cittadinanza quindi più di mille copie che abbiamo appunto in distribuzione. Quindi bellissima iniziativa perché è un manuale, è un, diciamo, un libro che rimarrà negli annali e rimarrà nella, nella bacheca anche di Pontevico. Bene, complimenti. Eh. Allora, sempre per quanto riguarda il vostro comune, parliamo eh, adesso anche di, eh, come dicevamo all'inizio, eh, di un progetto che riguarda l'ambiente con l'ingegner Armando Manetti. Eh, tra un attimo c'è una breve sigla introduttiva e poi eh, ci eh, parliamo di questa iniziativa. Brica Animali e Ambiente offerta da... Ruota libera di Agri Potanta, da 10 anni bicicletta pedalata assistita e ausili alla mobilità delle migliori marche. Ne scopri il piacere dell'autonomia con gli scooter elettrici Kimco e il Car, la libertà di movimento con la solidità di un marchio prestigioso. Da oggi non dovrete più trasportare i vostri animali dal veterinario perché il veterinario verrà a casa vostra. Chiamatemi per un appuntamento. Cucciolo, negozi specializzati per piccoli animali da 25 anni in Brescia. Specializzati in alimenti super premium, naturali e diete delle migliori marche. Ampia scelta di accessori, integratori, antiparassitari e prodotti per la cura e l'igiene. Servizio di toilettatura, specializzati in acquariologia dolce e marina. Consegne a domicilio. Ci trovi a Brescia in via Triumplina 153, via della Volta 35, via Le Piave 5. Siamo rientrati in studio, allora parliamo di eh, ambiente con l'ingegnere Armando Manetti, parliamo di un progetto molto ambizioso, posso definirlo sì, così? Certo. Di che cosa parliamo ingegnere? Un impianto di biogas, un impianto di biogas è praticamente è un progetto di, è innovativo su un pre, eh, impianto di biogas tradizionale. Eh, il quale funziona esclusivamente, anzi deve funzionare esclusivamente con eh, liquami suini e bovini senza usare prodotti eh, che vengono destinati poi all'uso alimentare. Ecco. Oltretutto deve essere di una, un progetto di questo impianto eh, dimensionato su di, una, di una taglia, di una potenza tale eh, al quale possono essere eh, abbinati altri due impianti, uno per lo strippaggio dell'ammoniaca 
e l'altro per lo stripaggio della linea ecco, carbonica. Però tradotto in poche parole, in cioè, poche a parole... cosa serve questo impianto? Eh, L'impianto... Sa, voi lei è un ingegnere, no? Certo. Ecco, eh, no, tutti noi a volte... Eh, eh, poi voi esperti usate dei, dei termini che ci sfuggono un po', no? certo. quindi anche i nostri amici a casa. Quindi a questo impianto cosa hai tradotto in due parole che cosa servirebbe? Eh, L'impianto serve soprattutto per, eh, a una finalità ben specifica, quella di ridurre eh, tutte le sostanze eh, azotate e ammoniacali che vengono disperse nell'ambiente e anche l'anidride carbonica va nell'ambiente. Quindi trasformare i residui, eh, del, eh, il digestato che esce dal, eh, dall'impianto in un prodotto che può essere espandibile tranquillamente sul terreno senza inquinamento e eh, con un vantaggio eh, notevole da parte degli agricoltori che, eh, che verrebbero mh, ridotti i loro parametri del PUA, quindi spaldimento dei liquami sui terreni, e eh, a livello eh, ambientale con una eh, notevole riduzione dell'envia carbonica che non verrebbe più emessa in atmosfera, ma verrebbe utilizzata poi nelle serre per, le, eh, per la coltivazione. Ecco. Quindi allora servirebbe a produrre energia pulita? Eh, sì, è... Serve per eh, produrre energia pulita, ma non soltanto, ma produrre un residuo, eh, il digestato, non inquina e, e con eh, un limite di inquinamento quasi ridotto a zero. A zero. Oltretutto Però, con la prego. possibilità di eh, ottenere eh, un biogas eh, pulito e eh, e quasi eh, paragonabile, anzi eh, facendo lo strippaggio dell'anidride carbonica il biogas diventerebbe un biometano, quindi utilizzabile sia a livello di autotrazione sia a livello... Eh, sì, soprattutto la cosa, la cosa bella è che praticamente c'è un riciclo... C'è un riciclo totale... Di delle... questi materiali, come, come sì. chiama lei adesso, eh, che eh, praticamente poi andrebbero... Eh, in poche ore sono liquami, 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 liquami bovino e suino che, che viene... Che oggi sono stati dispersi dove? Eh, sul terreno. Sul terreno? Sul terreno eh, inquinando le falde superficiali, ecco. eh, creando problemi... Per, di, di inquinamento eh, del, del terreno mentre in questo modo sarebbero riutilizzati per produrre Beh, energia pulita sarebbero biogasse, riutilizzati energia elettrica esattamente ecco, vediamo, ecco visto che l'hanno già mandato prima però rivediamo le poche slide così che abbiamo inserito che lei ci ha portato che eh, danno due spiegazioni veloci no? Eh, così ecco questa è la prima le nostre eh, la prima le nostre è, è, eccolo è qua eh, fermiamoci un attimo quindi qui c'è scritto praticamente se non sbaglio, eh, no, da qua non leggo, mi avvicino. Una miglior perché... qualità della vita ecco. e minor costi individuali. Ecco, Poche perfetto. parole, questa qua è una slide è molto provocatoria, dove si, vede, su, si vedono sulla sinistra degli imprenditori agricoli che stanno eh, lavorando e sono tutti impegnati in, nella loro attività, ma rappresentano anche le aziende agricole dove è presente un impianto di biogas. biogas. Quindi l'imprenditore agricolo non solo è dedicato alla sua attività, ma spreca energie anche per eh, mantenere l'impianto del biogas. Mentre sulla destra vediamo eh, questi omini eh, più tranquilli, più rilassati, è un omino centrale che lavora. Cioè praticamente è il consorzio che gestisce l'impianto consortile del biogas e gli altri imprenditori agricoli si, devono, si dedicano tranquillamente alla allora, loro attività, perché c'è un, un altro che pensa alla gestione, gestione. ma dal punto di vista anche economico è, è notevole, perché se noi pensiamo che un impianto di un mega eh, di biogas generalmente costa sui 4 milioni, 4 milioni e mezzo, e se noi, anzi, eh, in, se invece consideriamo che 10 impianti da 100 kW cada uno costano mediamente 1 milione e 2, facciamo subito la proporzione, un mega mi costa 4 milioni e mezzo, 10 impianti che mi, eh, producono ancora un mega mi costano 12 milioni, quindi dal punto di vista economico eh, c'è un, una notevole differenza, ma non solo, ma con tanti piccoli impianti io non, non ho potenza sufficiente per poter e arrivare allo strippaggio dell'anidride carbonica e dell'ammoniaca mm, dell in modo tale di ottenere eh, un biogas pulito utilizzabile anche come biometano, come metano puro. E quindi eh, i costi di questo impianto come vengono ammortizzati? I costi dell'impianto eh, vengono eh, naturalmente finanziati o attraverso un leasing o finanziamento privato 
o eh, dalla banca eh, viene eh, finanziato con e quindi fondi europei con... possono esserci anche si può attingere anche a fondi europei perché è un progetto innovativo una cosa, su questo e buona parte di questo progetto è farina nel suo sacco sì. mi permetta di usare questo sì, grazie ecco. eh, vediamo un'altra slide per favore della regia eh, che diceva l'unione fa la forza eccolo qua è questo sì la collaborazione fra più persone può generare maggiori profitti sia in termini economici che aziendali. A cui appunto dice è nata così l'idea del Consorzio Energie Alternative, si chiama CEA Consorzio. CEA, sì, consorzio ecco, l'aspetto più interessante è la possibilità di rendere risorsa quelle che sono state eh, quelle che sono sostanze organiche residuali, altrimenti destinate, come dicevamo prima, allo smaltimento. Allora, Con il biogas, infatti, i residui di allevamento si trasformano in materia prima sempre disponibile per, per la produzione di energia rinnovabile e pulita. Ecco, andiamo avanti con l'altra. L'altra slide che invece dice cosa si produce, poi alla fine con questo impianto di biogas, eccolo qua, eh, il biogas, appunto i residui di allevamento si, formano, si trasformano in materia prima, ancora appunto sempre disponibile, per la produzione di energia rinnovabile e pulita. Ok, allora i sottoprodotti dell'attività zootecnica, i sottoprodotti delle attività agroindustriali in diversa combinazione con le colture dedicate diventano elettricità e calore, ma non solo. Ecco, questo... Penso è una cosa molto interessante, molto affascinante. Sì. È un po' il futuro. Del... No, eh, dovrebbe essere il futuro, dovrebbe essere il futuro, ma non solo per, per quanto riguarda l'energia, le energie alternative, ma anche per il settore eh, agricolo, eh, dove gli imprenditori agricoli eh, che si uniscono e eh, che diventano consorziati di questo consorzio possono eh, avere note notevoli vantaggi. Prima cosa è eh, quella relativa allo smaltimento dei liquami. Eh, dal punto di vista economico il fatto che loro non sono più tenuti a, a costruire delle vasche, delle cisterne per lo stoccaggio del liquame nel periodo che è non spandibile sul terreno, quindi mediamente 5-6 mesi all'anno che non possono eh, spandere i liquami sul terreno. E perché il consorzio realizzerebbe tutte queste strutture. Oltretutto eh, rientrano nei parametri del PUA, rientrando in questi parametri potrebbero eh, tenere nelle, nella loro azienda più bovini in modo tale da rendere più eh, a livello eh, industriale l'attività agricola. Non il semplice imprenditore agricolo, ma funziona come un'impresa. Eh, in poche parole, se un'azienda può mantenere 150-200 capi di bestiame, ma con i parametri del PUA loro non possono tenere più eh, questo numero, rientrando in questi limiti potrebbero eh, arrivare al limite massimo delle, del, loro, del loro capo di bestiame e quindi ma incrementare... Questo, questo biogas e questa eh, energia elettrica sì. poi eh, destinata sempre agli imprenditori agricoli? No, l'energia no. elettrica viene messa in rete e viene venduta. Eh, il biogas il consorzio poi venderà questa vende, vende questo, è certo, esattamente e, e gli, gli imprenditori che sono soci alla fine in base alla loro compartecipazione avranno gli utili se, ah, ecco, se invece ecco. un imprenditore se dice, un imprenditore agricolo dice no, io non sono socio nel consorzio ma sono semplicemente un consorziato quindi eh, destino il mio, il mio liqua, i liquami della mia azienda al consorzio e li porto gratuitamente in quanto io ho un beneficio che quando vengo a ritirare il digestato, questo digestato è pulito, quindi non ho più eh, problemi per la costruzione di vasque, per andare a pagare eh, le firme per lo spazzimento dei liquami su altri terreni e quant'altro, ottengo un notevole vantaggio di questo. Quindi il consorziato, tranne che questo utile, non nient'altro. Il socio invece alla fine dell'anno ha la compartecipazione. Ecco, quindi motivi. il produttore agricolo prende questi liquami, li porta al consorzio e se poi... Punto Beh, più, che il, più che portarli al consorzio è il consorzio che si fa carico con dei terzisti e andare a ritirarli. Ecco, quindi ritira il liquame e riconsegna il digestato. C'è questo scambio perché il viaggio non deve essere fatto a vuoto, va a recuperare il liquame e, e, dal, e dall'impianto preleve il digestato e gli è ricordato. Però tutto questo, oltre che far bene all'ambiente, aiuta gli imprenditori agricoli. Crea, eh, crea anche posti di lavoro. Crea anche posti di lavoro. E crea posti di lavoro. lavoro. Insomma, eh. vabbè, complimenti allora per questo progetto no? che lei mi diceva prima di iniziare, insomma, abbiamo fatto due parole. 
qualcosa diciamo, ha preso qualche spunto, poi l'ha ampliato. Sì, e, e lo spunto è nato e soprattutto nel, eh, nello studio dei impianti tradizionali di biogas. Dire, ma perché non facciamo un'innovazione e creiamo qualcosa di nuovo? Cioè sfruttiamo a, pie a pieno questa materia che poi alla fine sarebbe destinata alle, allo smaltimento. Ecco, e non solo, ma eh, vorrei guardare anche eh, facendo eh, un di più con le, le amministrazioni con il comune, non è detto che anche dell'umido che proviene dalla raccolta differenziata possa essere utilizzato e immesso in questi impianti. Quindi sarebbe un utile maggiore anche per il comune, perché il, i comuni stessi che, sono, eh, che devono eh, fare contratti e, ed appalti con le, le ditte che gestiscono la raccolta differenziata, in questo caso avrebbe eh, una buona quota parte. Bene, complimenti. E potrebbe essere anche l'inizio poi di una, una cosa da emulare in altri... Il progetto completo sarebbe quello di poter riutilizzare il biometano eh, o immetterlo direttamente in rete, perché poi il biometano è il metano che noi usiamo comunemente tutti i giorni, oppure usarlo anche come autotrazione. E, e il progetto, eh, la finalità del progetto, ma qua andiamo eh, poi nelle, eh, nel di più, sarebbe quello di eh, poter dare la possibilità ai vari cittadini del comune che comprassero un domani una macchina a metano, quindi hanno un incentivo per l'acquisto eh, della macchina a metano, ma avrebbero anche un pass per andare a fare il rifornimento direttamente alla stazione di servizio eh, di biometano eh, a costo eh, convenuto. Bene, insomma, le, le, do, dopo aver realizzato le facciamo un monumento. <ride> Grazie. Tutto questo perché eh, insomma, porta dei benefici, mi pare, eh, straordinari insomma, sì. al territorio particolar modo alle persone, all'occupazione, all'ambiente, eccetera, certo. eccetera. Ecco. Allora, per così chiudere questa, questa parte che riguarda appunto il Comune di Ponte Vico, eh, Sindaco, che cosa, che cosa si può dire? Che altre iniziative eh, ci sono in cantiere? Quali, eh, quali altri progetti, insomma, interessanti? Allora, un in, in progetto per noi interessante era quello di, eh, di dare il più possibile anche una nuova linfa amministrativa, quindi abbiamo intanto... Eh, inserito una nuova amministrazione con tutta gente giovane e motivata che porta idee nuove quindi anche un ammodernamento di quella che è la vita amministrativa e il più possibile andare, andare verso quello che è l'esigenza del cittadino quindi l'ascolto del cittadino e prendere sempre più spunto da questi per avere poi il miglioramento oggi non è facile perché veramente la situazione oggi dei comuni in generale è sempre più difficile però la cosa che mi permetto di dire è che ci deve essere sempre entusiasmo, voglia di fare e poi pensando positivo qualcosa arriverà. Noi ci mettiamo tutta la buona volontà, ci mettiamo tanto impegno e insomma se poi ci hanno anche rieletto vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto e andiamo avanti in quella direzione. Vedo che la sua tendenza da psicologo esce sempre, pensare positivo, eh, questo è importante. Sì. Insomma, si unisce poi la, 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 il lavoro amministrativo alla professione che poi che uno fa giustamente porta un know-how importante e fondamentale. Eh, quindi allora adesso aspettiamo, eh, teneteci informati per i lavori che riguardano la tangenziale, diceva no? l'assessore, esatto, i lavori sì. pubblici. La nuova tangenziale, speriamo anche la, insieme la pista ciclabile, abbiamo in progetto vabbè, mh, continuare con quello che è stato il programma dell'anno precedente, quindi abbiamo a bilancio circa 200 mila euro di asfalti, quindi risistemare quello che è un po' il paese dal punto di vista strade e marciapiedi. Come diceva prima il sindaco, la riqualificazione delle colonie fluviali, eh, i progetti sono tanti, speriamo di riuscire a, a finire un po' il tutto. il tutto. Una cosa che mi sfuggiva è le tempistiche di questo impianto di biogas, ingegnere. Le tempistiche a livello di progettazione, eh, siamo già a buon punto. Eh, la tempistica adesso penso che eh, il, prima, eh, il primo incontro, il prossimo incontro che faremo con gli imprenditori agricoli per raccogliere la loro adesione, poi penso che nel, nel giro di qualche mese si può eh, arrivare ad una conclusione oppure eh, se non all'inizio di tutto. Bene, grazie allora ai rappresentanti del Comune di Pontevico, a, a partire dall'assessore, eh, Madonna, mi scusi, eh, dal sindaco Roberto Bozzoni, eh, Alessandra Azzini, appunto assessore ai lavori pubblici e l'ingegner Armando Manetti che è creatore e fautore di questo progettista, di questo impianto di biogas straordinario che appena sarà concluso poi verremo a Sicuramente, fare a commentare, a eh, filmare eh, questa cosa straordinaria.